മാർബിൾ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു റൗണ്ട് പാൻ ആണ് നമ്മൾ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പാനിനകത്ത് ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ ഇച്ചിരി ബട്ടർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റിസ്ഫൈഡ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് നമ്മൾ നമ്മളില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിട്ടു ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഓക്കുന്നത് പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പം അത് വിട്ടു വരില്ല അപ്പം അത് അതിൽ സ്റ്റക്കായിട്ടിരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മളത് മറക്കത്തും ഇല്ല അത് അതനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് എന്താ പറയുക അത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു വരാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാദ്യം റെഡിയാക്കി വയ്ക്കുക ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം മാർബിൾ കേക്കിന് രണ്ട് മിക്സാണ് ഒന്ന് കേക്ക് ബാറ്ററും മറ്റേത് ചോക്ലേറ്റ് മിക്സും അപ്പം കേക്ക് ബാറ്ററിനുള്ള മിക്സ് ഞാൻ ഇതിലാണ് എടുക്കുന്നത് അന്നേരം ഇതിൽ ഞാനിപ്പം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഓരോന്നും പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം തന്നെ ഒരുമിച്ച് നമ്മളെല്ലാം സ്റ്റേ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി അന്നേരം തന്നെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറയാം പിന്നെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിനാദ്യം നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ആൾ പേർപ്പസ് ഫ്ലവറാണ് അപ്പം അത് ഞാനൊരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്പ് ഇവിടെ ഇത് സേവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് എഗ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് അപ്പം ഇതും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം യെല്ലോവും വൈറ്റും എല്ലാം കൂടി ഓർമ്മിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു വേർഷനിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല രണ്ട് എഗ്സും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് അപ്പം തന്നെ ആഡ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലോ ആയിരിക്കണം എല്ലാം അല്ലാതെ ഒരെണ്ണം ഇപ്പം എഗ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബട്ടർ ഓയിലോ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം അത് വേറൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആ നമ്മുടെ ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതിനെ ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും മീൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ എല്ലാം ഒരേ ടെമ്പറേച്ചറിലല്ല എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നമ്മൾ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് കപ്പ് ഫ്ലാറിൽ എടുത്ത് അപ്പോൾ ഒരു വൺ കപ്പ് ഷുഗർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ഈക്വൽ പ്രപ്പോർഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും അപ്പം ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഇനി ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മിൽക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് അങ്ങ് സോക്കി ആകരുത് ഒരു നമ്മൾ നമുക്കൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് കേക്ക് ബാറ്റർ മിക്സ്ചർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഒരു കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ലോ സ്പീഡിൽ ആദ്യം തുടങ്ങുക
കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് കുറേ നേരം ചുമ്മാ വെറുതെ വീറ്റ് ചെയ്യണ്ട അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു അറിയാം വളരെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടൊരു ബാറ്ററി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാഫ് കപ്പ് ഓയിലും കൂടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഓയിലിന് പകരം ബട്ടർ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അത് ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഞാനിവിടെ ഓയിലാണ് പ്രിഫർ ചെയ്തത് നമ്മളിതിങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ചെയ്യാം അതിങ്ങനെ നമ്മൾ എയർ ബബിൾസ് കയറ്റാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒത്തിരി തന്നെ ഒരു ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ അത് നീറ്റായിട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പം നല്ല നീറ്റായിട്ട് മേർജ് ചെയ്ത് വരും നല്ല സ്മൂത്ത് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാറ്ററായിട്ട് വരും ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊക്കോ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ കൊക്കോ മിക്സ്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അപ്പം ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമുക്ക് കൊക്കോ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളിത് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ലെവൽ ചെയ്ത് എടുക്കണം ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അറിയണം മെഷർമെൻറ്റ് എങ്കിൽ അതിനൊരു പെർഫെക്ഷൻ വരുമോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് എന്തെങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ ഹാർഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെൻ ഡെൻസിറ്റി അതിന് ആ ഡെൻസ് ഫീലിംഗ് കൂടുതലല്ല അല്ലെങ്കിൽ മോയിസ്ചർ ആയിട്ട് കൂടുതലല്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ എൻ്റെ റീസൺസ് വൺ തിങ് ഈസ് മെഷർമെൻറ്റ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കണം കഴിയുന്നതും എടുക്കുന്നത് എല്ലാ ഐറ്റംസും ഇപ്പോൾ ഒരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ കൊക്കോ പൗഡറിൻ്റെ കൂടെ ഇതിലെ മിക്സ്ചർ ഗ്രാജുവലി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ പിന്നെ രണ്ട് സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്പാച്ചുല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അത് രണ്ട് കളേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്യാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ വേറൊന്നും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത്രയും മിൽക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൊ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട കൊക്കോ മിക്സ്ചർ നമുക്ക് ഇച്ചിരി മതി ഒന്ന് ആ ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അതിങ്ങനെ ഗ്രാജുവലി എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഗ്രാജുവലി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ക്ലീൻ ബാറ്ററാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഇത് ഒരുപാട് സോഗി ആവരുത് മറ്റേ ഇതുപോലെ തന്നെ നീറ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആഡ് ചെയ്തു ആ ഒരു ബാറ്റർ അതിങ്ങനെ അതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എങ്ങും ഒത്തിരി മെസ്സ് ആവാതെ ഒരു കറക്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മാ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക നമുക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഇട്ട് ലെയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് ഗ്രാജുവലി ആഡ് ചെയ്യണം അവിടെ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാണ്ട് കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട്
ഈവന ആയിട്ടൊന്ന് ഇത് ഫുൾ എയർ ഒന്നും കയറാതെ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണുമ്പോഴേ അറിയാം നമുക്ക് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെയും ഗ്യാപ്സ് ഒന്നും വരാണ്ട് ഇങ്ങനെ ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ ചോക്ലേറ്റ് ബാറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ അത് ശരിയാക്കുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റഡ് ഡിവൈസ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പോയിൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസ് അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിങ്ങനെ മെല്ലെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് പോലെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗ്രാജുവലി വേണം ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടിരുന്നാൽ വളരെ നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മിക്സ്ചർ കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ വെച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് മെസ്സ് ആവാതെ കിട്ടും ഞാനത് ഓൾറെഡി ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് അപ്പം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോസ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ മറ്റ് വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ അവരത് പ്രൊഫഷണലായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് ഇച്ചിരി പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ഒന്ന് ട്രയൽ ആൻഡ് എറൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്കറിയുള്ളൂ എന്ത് മിസ്റ്റേക്സാണ് വരിക എന്നുള്ളത് അവരത് പെട്ടെന്ന് സ്പീഡിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം എന്തൊക്കെ മിസ്റ്റേക്സാണ് വരാൻ സാധ്യത എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിങ്ങനെ അതുപോലെ ഒരു ക്ലീനിങ് ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും സൈഡിൽ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കൈ ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാനും ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാനും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു ഹീപ്പായിട്ട് ഇടരുത് ഒന്ന് ലെവ് ലെവൽ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു ഹാർഡ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ഫുൾ ഇല്ല ചിലപ്പോൾ ഈ ഡിസൈനിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ലെയറിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ അതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഹാൻഡ് ഫ്രീ ഡിസൈൻ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡിസൈൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്താണോ നേരം ഐഡിയ വരുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓരോന്നും ഇതുപോലെ ലെയർ ചെയ്ത് ലെയർ ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരാം ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് നമ്മളൊന്ന് ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ആ ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം അപ്പം എന്നാലും കഴിയുന്നത് നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ലെയറിങ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ലെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് എൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ഡിസൈൻ ചുമ്മാ വെറുതെ ഒരു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് 
ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെറിയ ത്രീ സർക്കിൾസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള സർക്കിളിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുള്ളി ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് വരണം ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് തിരിച്ചും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വേറൊരു ഡിസൈൻ ആയി കിട്ടും നമ്മുടെ കേക്ക് ലെയറിങ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് നമുക്കിത് പേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മാർബിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ അഡീഷണൽ കിസ്മിസോ അല്ലെങ്കിൽ റീസൺസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല നട്ട്സ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് സ്പഞ്ചി കേക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കും സജഷൻസും ഒക്കെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് ഐസിംഗ് ഷുഗർ മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലേസിന് ഒരു സ്നോയി എഫക്റ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്